வணக்கம் எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் இந்த பொங்கல் ஸ்பெஷலாக சக்கரை பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான சாமான் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் பச்சரிசி பொங்கல் பச்சரிசின்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ஹாஃப் கப் பாசிப்பருப்பு ரெண்டு கப் வெல்லம் நான் அச்சு வெல்லம் எடுத்து இடித்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மண்ட வெல்லம் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் பால் முக்கா கப் நெய் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு கொஞ்சமாக ட்ரை கிரேப்ஸ் கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சுக்கு நான் இதை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொங்கலில் அரிசி பருப்பு நெய் இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் நம்ம சுக்கு ஆட் பண்ணுறது இதோட டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரு சிட்டிகை உப்பு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காத்தூள் பொங்கல் பச்சரிசிக்கும் மாவு பச்சரிசிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறேன் பொங்கல் பச்சரிசி இந்த மாதிரி நீட்ட நீட்டமாக இருக்கும் மாவு பச்சரிசி இந்த மாதிரி குண்டு குண்டா உருண்டையாக இருக்கும் பொங்கல் செய்கிறதுக்கு பொங்கல் பச்சரிசி யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாசிப்பருப்பு போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பருப்போட கலர் மாறிடாமல் இது லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பாசிப்பருப்பை பச்சையாக போடுறத விட கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துட்டு போட்டோன்னா நல்லா மனமாக இருக்கும் பருப்பு இப்போ நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஒரு பவுலில் இப்போ இந்த அரிசி பருப்பு இப்போ இது ரெண்டையும் ஒன்றா போட்டு இப்போ இதை நல்லா கழுவி எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த அரிசியும் பருப்பையும் நான் ஒன்றா கழுவி வச்சுருக்கேன் கிராமங்களில் பொங்கல் வைக்க முதல் தடவை கழுவுன இந்த அரிசி தண்ணியை வடித்து விட்டுட்டு ரெண்டாவது மூணாவது தடவை எடுத்த தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்குவாங்க உலைக்கு எடுத்த தண்ணியில் இந்த அரிசி கழுவுன தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கொதித்து அது மேலே நுரையோடு பொங்கி வரும்போது அந்த தூசியோடு அது வெளியில் வந்துடும் அந்த நுரையை தட்டி விட்டுட்டு அதில் அந்த அரிசியும் பருப்பையும் சேர்ப்பாங்க விறகடுப்பில் அது ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் வெந்த அந்த அரிசி பருப்பில் வெள்ளத்தை போட்டு வெள்ளம் கரைஞ்ச உடனே நெய் முந்திரி பருப்பு போட்டு இறக்கிடுவாங்க அந்த மண்பானையில் செய்கிற அந்த பொங்கல் அவ்வளோ மனமாகவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இருக்க இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கையில் எல்லாராலும் வாசலில் விறகடுப்பு வச்சு பொங்கல் பண்ண முடியாது அதே சுவையோடும் மனமோடும் ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் களி வச்ச அரிசியும் பருப்பையும் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அரிசி அரை கப் பருப்புக்கு அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அப்போ தான் அரிசியும் பருப்பும் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகும் இந்த அஞ்சு கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் நம்ம பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிச்சம் நாலு கிளாஸ் சுடுத்தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுடுத்தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கனா குக்கிங் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் இப்போ மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகணும் அரிசி வேகும்போது ஒரு பக்கம் நம்ம வெள்ளத்தை கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த வெள்ளத்தில் கால் டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது பாக வர வேண்டாம் வெள்ளம் கரைஞ்சா போதும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வெள்ளத்தில் நிறைய தூசி இருக்கும் அதனால் நம்ம அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரிசியும் பருப்பும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரொம்ப கொலைய நம்ம கிண்டிட வேண்டாம் அரிசி நல்லா சாஃப்டாக குக்கும் ஆகணும் ஆனால் அரிசி முழுசாக உடஞ்சிடவும் கூடாது இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்க இந்த வெள்ளத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சுக்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஒன்று சேர மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் இப்போ நெய்யை போட்டுக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ட்ரை கிரேப்ஸ் இப்போ முந்திரி பருப்பு நல்லா பொன் நேரமாக வந்துருச்சு திராட்சையும் நல்லா பெருசாகிடுச்சு இப்போ இதை பொங்கலில் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் டேஸ்ட் பிடிச்சவங்க இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சக்கரை பொங்கல் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பொங்கலை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you for watching. இது கைப்பக்குவம் The Tasty Delight.